श्रेयतिराजा विवेकानंदसूर सच्चिदुखस्वय स्वामीनेतापहारिणे परतत्वेशदालीन राम कृष्ण सामगया यो धर्म स्थापन रतो वीरे शम नमा स्वामीजी कर्मजोग एट चैप्टर दि आइडियल अफ कर्मयोगा कर्मजोग आदर्श अष्टम अध्याय ये कर्मजोग ग्रंथे शेष अध्याय आठटी आठटी अध्याय आठटा चैप्टारे शेष चैप्टार एरपे आचु किचु स्वामीजी लेकर कर्मजोग प्रसंग तो यम अध्याय दि आईडियल अफ कर्मयोग अध्याय हल पुरो कर्मजोग सार संक्षेप ये अध्याय पुरो आगे जे सतट अध्याय से ही कर्मजोग प्रधान शिक्षा तर कर्मजोग भाव एक संगे पासी एक झलके पा और अध्याय शेषे स्वामीजी भगवान बुद्ध के आदर्श कर्मजोगी उपस्थापन कर बुद्धदेव समस्त पृथ्वी ज्ञात एक श्रेष्ठ महापुरुष बोले सम्मानित कहे तार उदाहरण दिए ये आदर्श कर्मजोग धारणा दीचन बर्तमान अध्याय शुरू होंगलिस पेज नम्बर वन वन सेभन बांगला बेर पृष्ठा सताशी स्वामीजी बोल दि ग्रैंडेस्ट आईडिया इन द रिलीजियन अब दि वेदांत इज दैट उ मे रिज द सेम गोल बै डिफारेंट पाथ एंड दिस पाथ आई हाव जेनारल इन टू फोर दैट इज दोज अफ वार्क लाभ सैकोलजी एंड नलेज स्वामीजी बोल वेदान धर्म महान भाव ये विभिन्न पथे एक ही चरम लक्ष्य उपनीत होते तो एक जिन स्वामीजी प्रथम परिष्कार कर वेदान जे रिलीजियन वेदान धर्म इन द रिलीजियन अफ वेदान वेदान हल एक धर्म अर्थात भगवान के उपलब्धि करवार पथ विदेशे अनेक समय वेदान के एक दार्शनिक मतबा दार्शनिक पद्धति ता जाने वेदान फिलोसफी जाने और फिलोसफी की दर्शन की दर्शन हल जा पद्धति सिसटेम जा जुक्ति तर्क एर मध्यमे सत्य के जान चेष्टा एक बौद्धिक प्रक्रिया जाते बौद्धिक आनंद पा जाए जाके बोला इंटेलेक्चुअल प्लेजार एर संगे जीवन अनेक क्षेत्र सम्पर्क था अनेक समय के बोला आर्म चेयर फिलोसफी जे तरा जुक्तितर्क मध्यमे कि सत्य ये एसटाब्लिश करार चेष्टा कर जीवन संगे तर को सम्पर्क नहीं कंतु स्वामीजी बोल वेदान एक धर्म वेदान एक धर्म ए वे अफ लाइफ एवं ये कि देखा एक जीवन शैली एक जीवन प्रणाली ए क्यों देखा कि भावे 
এই মনুষ্য জীবনে আমাদের ভগবান লাভ করতে হবে সেই জন্য স্বামীজি প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত কর্মজীবনের বেদান্ত এই লেকচারে বলেছেন যে বেদান্ত অ্যাজ এ রিলিজিয়ান ইট মাস্ট বি ইন্টেন্সলি প্র্যাকটিক্যাল যে সেটা কিন্তু আমাদের জীবনে প্রতি মুহূর্তেই আমাদের সেটা কাজে আসবে কাজে আসতে হবে তো এই দিয়ে স্বামীজি প্রথমে শুরু করছেন যে বেদান্ত ইন দ্য রিলিজিয়ান অফ বেদান্ত অনেকের প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে বেদান্ত কি দর্শন নয় হ্যাঁ এটা তো পৃথিবীর মধ্যে একটা শ্রেষ্ঠ দর্শন আমাদের ভারতবর্ষেরও ছটা দর্শনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দর্শন পৃথিবীর সমস্ত দর্শনের মধ্যে নিঃসন্দেহে বেদান্ত একটা শ্রেষ্ঠ দর্শন কিন্তু প্রধানভাবে এটা একটি ধর্ম যা কিনা মানুষকে এই একত্ব জ্ঞানের অনুভব করায় ভগবানকে প্রাপ্ত করায় তো এইটা দিয়ে স্বামীজি শুরু করছেন যে গ্র্যান্ডেস্ট আইডিয়া ইন দ্য রিলিজিয়ান অফ বেদান্ত ইজ দ্যাট উই মে রিজ দ্য সেম গোল বাই ডিফারেন্ট পাথস এইটাই বেদান্তের একটা মহান ভাব যে বিভিন্ন পথের মাধ্যমে এক চরম লক্ষ্যে পৌঁছনো যায় এই বিভিন্ন পথগুলো কি বলছেন কর্মযোগ ভক্তিযোগ রাজযোগ জ্ঞানযোগ এই প্রভৃতি যোগকে স্বামীজি এই বেদান্তের অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ অঙ্গের মধ্যে গণ্য করেছেন এই অনন্ত পথ এই আবহমান কাল থেকে চলে আসছে এবং এইগুলোর এক চরম লক্ষ্য কি ভগবানে পৌঁছবার এখন স্বামীজি কি করছেন স্বামীজি আমাদের বসবার সুবিধার জন্য এই বিভিন্ন যে পথ এই পথগুলোকে স্বামীজি শ্রেণী বিভাগ করে এই চারটি শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করেন আর স্বামীজি এই যে চারটি শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করেন এটারও একটা বেসিস আছে মানে আন্তাবৃ নয় আমাদের মনের যে চারটে ভাবকে মানসিক যোগ্যতা বা বৃত্তি বা মানসিক টেন্ডেন্সি ভাব বা মনের শক্তি বা দক্ষতা এইগুলোকে লক্ষ্য করে ওই শ্রেণী বিভাগ করেন মানে আমাদের মনের যে ফ্যাকাল্টি বা মনের টেন্ডেন্সি বা আমাদের মনের যে দক্ষতা শক্তি এনার্জি তাকে লক্ষ্য করে স্বামীজি এই চারটি শ্রেণীতে ভাগ করেন ওই পদগুলোকে আমরা এই ভগবদ্ গীতাতে দেখি প্রত্যেক অধ্যায়কে এক একটি যোগ বলা হয় প্রথমেই বলা হচ্ছে অর্জুন বিষাদ যোগ সাংখ্য যোগ কর্মযোগ জ্ঞান যোগ এইরকম প্রত্যেক অধ্যায়কে যোগ বলা হয়েছে কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে স্বামীজি এই যে চারটি বিভাগ এটা অনাদিকাল থেকে নয় স্বামীজি আমাদের বসবার সুবিধার জন্য সব পথকে চারটে শ্রেণীতে নথিভুক্ত করেন এই পদগুলোকে চারটি বিভিন্ন উপায় রূপে বর্ণনা করা উপায় রূপে কর্ম ভক্তি যোগ জ্ঞান অন্য অন্য জায়গায় স্বামীজি বলেছেন কর্ম উপাসনা মনসংযম আর জ্ঞান কর্মের সঙ্গে আসবে ওই যে চারটে ফ্যাকাল্টি উইল পাওয়ার থিঙ্কিং ফিলিং উইল আর কন্ট্রোল তাহলে উইল পাওয়ার ইচ্ছা কিছু করার ইচ্ছা তার সঙ্গে আসবে কর্মযোগ আর উপাসনা বা ভক্তিযোগ আসবে ফিলিং মানুষের যে ভাব ভাব প্রবণতা আর যে থিঙ্কিং চিন্তা শক্তি সেখান থেকে আসবে জ্ঞানযোগ আর কন্ট্রোল করা নিয়ন্ত্রণ করা মনঃসংযম এখান থেকে আসবে রাজ্য তো এই স্বামীজির যে সমস্ত এই পদগুলোকে জেনারেলাইজ করেছেন চারটে শ্রেণীতে তার ভিত্তি হলো আমাদের মনের এই চারটি ভাব ফ্যাকাল্টি বা টেন্ডেন্সিকে লক্ষ্য করেই তা আমি স্বামীজি এই সমস্ত যোগগুলোকে চারটে শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন এরপরে বলছেন স্বামীজি দে বাট ইউ মাস্ট অ্যাট দি সেম টাইম রিমেম্বার দ্যাট দিস ডিভিশনস আর নট ভেরি মার্ক অ্যান্ড কোয়াইট এক্সক্লুসিভ অফ ইচ আদার ইস ব্লেন্ডস ইন্টু দ্য আদার 
but according to the type which prevails we name the divisions it is not that you can find men who have no other faculty than that of war nor that you can find men who are no more than devoted worshippers only nor that there are men who have no more than mere knowledge these divisions are made in accordance with the type or the tendency that may be seen to prevail in a man we have found that in the end all these four paths converge and become one all religions and all methods of work and worship lead us to one and the same goal bolchen je ei je charte shrenite ami eder bibhag korechi ei bibhag kintu khub ekta dhara badha noy ottonto prithok noy prottekti onnoter shonge meshe ache je is blends into the other shami ji bolchen to ekhane shami jir monobhav amra porishkar bujhte parchi je স্বামীজি অন্যান্য জায়গায় যেমন বলেছেন যে আগের সঙ্গে কানেক্ট করে এর অর্থ আমাদের পেতে হবে আগে বলেছেন যে স্বামীজি প্রত্যেকটা যোগেই অন্য নিরপেক্ষভাবে লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে সমর্থ মানে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি প্রত্যেকটি যোগ আমাদেরকে লক্ষ্যেতে পৌঁছে দেয় কিন্তু এখানে স্বামীজি কি বলছেন এখানে দেখতে পাচ্ছি স্বামীজি বলছেন যে কোনো পথ কোনো যোগেই কিন্তু নিরপেক্ষ নয় তাহলে বুঝতে হবে এই নামগুলো কি করে এসছে একে বলে প্রাধান্য না তদ্বাদস তদ্বাদ মানে যে কোনো যোগ অনুষ্ঠান করতে গেলে অন্য যোগের সাহায্য আমাকে নিতেই হচ্ছে যেটার প্রাধান্য বেশি প্রাধান্যে না সেই অনুযায়ী নাম দেওয়া হয়েছে প্রাধান্য যার এমফ্যাসিস বেশি বেশিরভাগ যেটা তখন নাম হয়ে যায় সেই রকম কোনোটাতে যেমন ব্যক্তির দিক দিয়ে একদিন দেখতে গেলে বলতে হয় যে এমন কোনো লোক বের করা যায় না যে কর্ম করার শক্তি ছাড়া তার অন্য কোনো শক্তি নাই অন্য কোনো টেন্ডেন্সি নাই যে যে শুধু ভক্তি ছাড়া আর কিছুই নয় যে একজনের মধ্যে শুধু ভক্তিই আছে অন্য কোনো টেন্ডেন্সি বা ভাব বা নেই অথবা শুধু জ্ঞান ছাড়া আর কিছু নাই তো এখন এই এক একজন সাধক এই এক একটি ভাবের বিশেষ প্রকাশ এবং তা লক্ষ্য করে আমরা কাউকে জ্ঞানী বা কাউকে ভক্ত কাউকে কর্মী কাউকে যোগী বলে আমরা অভিহিত করি কিন্তু প্রত্যেকের মধ্যেই এই চারটি ভাব কিন্তু কম বেশি কিন্তু বর্তমান আছে প্রত্যেকের মধ্যেই এই চারটি ভাব কম বেশি বর্তমান আছে তো সেটাই স্বামীজি বলছেন যে প্রাধান্য অনুসারে এই বিভাগ যে প্রত্যেক কোন এমন কোনো লোক নেই যার মধ্যে অন্য কোনো শক্তি নাই কর্ম করার শক্তি ব্যতীত অন্য কোনো শক্তি নাই অথবা ভক্তি ছাড়া আর কিছু নাই বা জ্ঞান ছাড়া আর কিছু নাই তাহলে বিভাগগুলো কি করে করা হয়েছে এই মানুষের গুণ বা প্রবণতার প্রাধান্যে যেটা বেশি সেইটাকে অবলম্বন করে এই নামগুলো দেওয়া হয়েছে সকল যোগ মানে প্রত্যেকটা পথের ক্ষেত্রেই যোগের ক্ষেত্রেই এই অন্যগুলোর কিছু না কিছু পার্সেন্টেজ ভাগ থাকবেই জ্ঞান ভক্তি যোগ ও কর্মের যথোচিত সমাবেশ থাকে এই দুই একটা উদাহরণ দিলেই আমরা ব্যাপারটা বুঝতে পারব আমরা আমরা কর্মযোগের ক্ষেত্রেই আমরা দেখব কর্মযোগ আমরা যদি নেই তাহলে কর্মযোগ প্রধানত কারা কাদের কীরকম টেন্ডেন্সি মাইন্ড যে এটা হলো আমাদের যে চারটে ফ্যাকাল্টি তার মধ্যে ফ্যাকাল্টি উইল কিছু করার ইচ্ছা যে সাধকের মনে পরার্থপরতা খুব প্রবল সেই উদ্যমী যে সাধক সেই সাধকের সাধনায় এই কর্মযোগের বিকাশ দেখা যায় মানে কর্মযোগের বিকাশ এখন কেন সে কর্মযোগ করছে প্রথমে আমাদের মনে রাখতে হবে স্বামীজি প্রথম চ্যাপ্টারেই বলেছেন 
the goal of um, uh, goal of mankind is knowledge she karma jog korar uddeshyo ki she holo gyan purnottyer gyan ekotter gyan kintu labh korte chay tahole tar moddhe ei porarthoporotar khub probol tar sadhana karma joger bikash ekhon she char karma chara she ki onno gulo kore na bolche na karma jog chara tar onno tinte o ache ki rokom mane tar moddhe ei gyan gyan o ache bhakti o ache योग आरकम यही रकम जे जे आत्मज्ञान लाभर जो ये कर्म शुरू कर्मारम्भ से हीजे आत्मा ईश्वर यही आत्मा विषय व ईश्वर विषय जो परोक्ष ज्ञान ना थे ये कर्मजोगी कार कर्म करबें कहीं एखे ज्ञान जुगे जो विचार जे आत्मा सम्पर् ईश्वर सम्पर्के से ही सम्पर्क परोक्ष ज्ञान ये आलोचना चर्चा से थका दरकार तागी कार कर्म करबें ये हलो ज्ञान जुगे ताते अवश्य भाग आई जे आत्मा बा भगवान तरती जार प्रबल आकर्षण नाई कर्म को कखो फल क्यों सम्पूर्ण त्याग करते पर ना सूतरा भक्ति अवश्य जे जे आत्मा आत्मज्ञान लाभर जो कर्मारम्भ कर आत्मा व ईश्वर तरह जो प्रबल टान आकर्षण सेटाई हल भक्ति स्वरूप भक्ति होते ईश्वर सगुण ईश्वर प्रति भक्ति होते कहे कर्म प्रधान क्यों तरह मध्य ही देखा जा ईश्वर व आत्मा सम्पर्के परोक्ष ज्ञान से ही विषय चर्चा से ही भगवान प्रति तर तीव्र टान जाते कि ना से सम्पूर्ण फल ताते से समर्पण कर भक्ति एस ग और मन जखनी ईश्वर थे विजुक्त हो तक क्यों साधारण पूर्व संस्कार बसे स्वार्थबुद्धि जेगे उठे तई साधक के खूब जत्न सहकारे सर्वप्रजत्ने मन के तार इष्टे नित्युक्त रखते हैं वरूप चिंता जुक्त करते हैं क्या एखे जोग एस गल मनसंजम एस गल अतए देखा गया जे जिन प्रधानत कर्मजोगी तार मध्य ज्ञान भक्ति और जोगे यदि सहकारिता ना थे तेल कर्म कख जोगे परिणत है ना सरकम विचार करते भक्ति जोगे क्षेत्र जे के भक्ति जोगी प्रधानत भक्ति जोगी जे सत्विक व्यक्तर य इंद्रियानुभूति अतिशय तीव्र भाव प्रवान हन आवेग प्रवान हन तर साधना की प्रधानत भक्ति प्रधान कम कार प्रति भक्ति जे भगवान की ना सृष्टि स्थिति प्रलयकर्ता सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान करुणामय ईश्वर प्रति तर तीव्र टान य टान ही हल भक्ति एन यधानत से भक्ति जो के अवलम्बन करें ताके बलाय भक्ति जोगी कंतु एर मध्य ज्ञान तरपर कर्म और योगे समन्वय आरकम यह रकम समन्वय है मैं जे सर्वशक्तिमान भगवान विशेष एक रूपर प्रति तर भलोबासा तर जे से भगवान सौंदर्य माधुर्य और तत्व जानार जो भक्त जो आकुल आकांक्षा सेटाई है ज्ञान से ज्ञान जोगे समन्वय श्री रामकृष्णदेव बोरे जाके भक्ति कर भी ताके ना जानले कि भक्ति कर भी तर मैं ज्ञान कथा बोल जे जार एक विशेष रूपर प्रति भक्त आकर्षण तर सौंदर्य माधुर्य तत्व जानार प्रति जो भक्त आकुल आकांक्षा सेटाई हलो ज्ञान जो और ये इष्टर संगे मन जोग रखार जो सतत ये इष्ट चिंत मग्न थकें तर मैंने हलो मनसंज एट हलो राज्योगे साधना और इष्ट प्रीतर जो सेवा पूजा साधुसंग अनेक कत कतई ना तर चेष्टा उद्यम थकें तर सकल क्या ही क्योंकि कर्मजोगे अंतर्गत क्या देखा जा प्रधानत भक्त भक्ति जो के अवलम्बन कर मध्य ज्ञान जो राज्य और ये कर्मजोगे समन्वय आससे से स्वामीजी जे 
এমন কোনো ব্যক্তি নেই যার মধ্যে শুধু যিনি কিনা শুধু ভক্ত ছাড়া আর কিছু নয় ভক্ত হলেও অর্থাৎ ভক্তিযোগকে প্রধানত অবলম্বন করলেও তার মধ্যে কিন্তু এই জ্ঞানযোগ রাজযোগ আর কর্মযোগের এই সমন্বয় বা এই ধরনের মনের টেন্ডেন্সি তারও আছে এবং সেইটুকু সমন্বয় করতে হয় এই কথা স্বামী যেখানটায় বলছেন তো এর এই প্যারাগ্রাফের লাস্টে স্বামীজি ইম্পর্টেন্ট কথা বলছেন যে তার মানে বলছেন যে দিস ডিভিশনস আর মেড ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ দ্য টাইপ অর টেন্ডেন্সি দ্যাট মে বি সিন টু প্রিভেল ইন এ ম্যান যার মধ্যে যে ভাবটা বেশি সেই ভাবকে অবলম্বন করে তাকে ভক্তিযোগী বা রাজযোগী বা কর্মযোগী বলা হয় এবং এই প্যারাগ্রাফের লাস্টে স্বামীজি বললেন উই হ্যাভ ফাউন্ড দ্যাট ইন দ্য এন্ড শেষে পরিশেষে কি হবে অল দিস ফোর পাস কনভার্স অ্যান্ড বিকাম ওয়ান বলছেন এইটা সব বলছেন শেষে আমরা এইগুলো আগে আলোচনা হয়েছে আগে আগের আগে অধ্যায়গুলোতে শেষ পর্যন্ত এই চারটি পথ একইভাবে অভিমুখী হইয়া মিলিত হয় একইভাবে অভিভূত হইয়া মিলিত হয় মানে বলছেন যে এই চারটা পথ একইভাবে অভিমুখী হয়ে মিলিত হয় মানে শেষে প্রত্যেক পথেই কিন্তু এই কাঁচা আমিকে কিন্তু যেতে হবেই আমি এই ভক্তিযোগ অবলম্বন করি জ্ঞানযোগ অবলম্বন করি কর্মযোগ অবলম্বন করি বলছেন শেষ পর্যন্ত চারটি পথ একইভাবে অভিমুখী হইয়া মিলিত হয় অর্থাৎ চা এই রাজ সব যোগগুলোতেই এই আমি কাঁচা আমি কিন্তু চলে যেতে হবে যে আমি কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে হবে এই আমিত্বের যে নাশ বলছেন এইটা কিন্তু একইভাবে অভিমুখী হইয়া তখন তারা দে দে মিট ইন ওয়ান পয়েন্ট স্বামীজি বলছে অল দিজ ইয়োগা মিটস ইন ওয়ান পয়েন্ট হোয়াট ইজ দ্যাট পয়েন্ট ইট ইজ সেলফ অ্যাপ্লিকেশান সেলফ অ্যাপ্লিকেশান যে আমিত্বের নাশ একইভাবে স্বামীজি আগে এটা বলেছেন যে কর্মভক্তি জ্ঞান মিটস অ্যাট ওয়ান পয়েন্ট এবং এইটা বলছেন যে সকল ধর্ম এবং সাধন প্রণালী আমাদিগকে সেই এক চরম লক্ষ্যে লইয়া যায় বলছেন সমস্ত ধর্ম এবং সাধন প্রণালীতে ওই এক চরম লক্ষ্যে কিন্তু নিয়ে যাবে নিয়ে যাবে আর সেই চরম লক্ষ্যটিকে আমরা কি বলছি এই পরের প্যারাগ্রাফে স্বামী যেটা কিন্তু বলছেন ওই চরম লক্ষ্যটা কি আই হ্যাভ অলরেডি যে নেক্সট প্যারাগ্রাফে স্বামীজি বলছেন আই হ্যাভ অলরেডি ট্রাই টু পয়েন্ট আউট দ্যাট গোল ইট ইজ ফ্রিডম অ্যাজ আই আন্ডারস্ট্যান্ড ইট এভরিথিং দ্যাট উই পারসিভ অ্যারাউন্ড আজ ইজ স্ট্রাগলিং টুয়ার্ডস ফ্রিডম from the atom to the man from the insentient lifeless particle of matter to the highest existence on earth the human soul the whole universe is in fact the result of this struggle for freedom bolchen ki oi charom lokkho ta ki bolchen oi charom lokkho holo mukti ekhon ei bollen je sei charom lokkho ti বলছেন এই আগে আগে বলে আমি সেটা বোঝানোর চেষ্টা করেছি আমি যেরূপ বুঝেছি যে ওই লক্ষ্য হলো মুক্তি যা কিছু আমরা দেখি বা অনুভব করি পরমাণু থেকে মনুষ্য অচেতন প্রাণীন জড়কণা থেকে পৃথিবীতে বিদ্যমান সর্বোচ্চ সত্তা মানবাত্মা পর্যন্ত সকলেই মুক্তির জন্য চেষ্টা করছে প্রত্যেকে আমরা মুক্তির জন্য চেষ্টা করছি আর মুক্তিকতার অর্থ কি আগে আগে অধ্যায় আমাদের এগুলো আলোচনা হয়েছে মুক্তি কথার অর্থই হলো যে সমস্ত বন্ধন ইন্দ্রিয় বন্ধন থেকে মুক্তি ইট ইজ ফ্রিডম ফ্রম দ্য সেন্সেস উল্টো দিকে আর একবার আমরা এটা আলোচনা করেছি তাও আর একবার ইট ইজ নট ফ্রিডম অব দ্য সেন্সেস মানে মুক্তি মানে ইন্দ্রিয়ভোগের যথেচ্ছা চারিতা নয় মুক্তিকতার অর্থই হলো ইট ইজ ফ্রিডম ফ্রম দ্য সেন্সেস সমস্ত ইন্দ্রিয় বন্ধন থেকে মুক্তি ইট ইজ নট ফ্রিডম ফ্রম ফ্রিডম অব দ্য সেন্সেস মুক্তি মানে ইন্দ্রিয় ভোগের যথেচ্ছা চারিতা নয় মুক্তির প্রকৃত অর্থই হলো ওই ইন্দ্রিয় বন্ধন থেকে মুক্তি কারণ 
যদি ফ্রিডম অফ সেন্সেস হয় এর মানে হবে মানে এ ফ্রিডম অফ সেন্সেস মানেই হলো কিন্তু বন্ধন কেন বলে ইন্দ্রিয়ের আমরা কিন্তু দাস হয়ে পড়ছি ইন্দ্রিয়ের আমরা মানে আমাদের নিজস্ব কোনো স্বাধীনতা নেয় মানে ইন্দ্রিয়গুলো আমাকে নিয়ন্ত্রণ করছে কাজেই অনেক সময় আমরা এই ফ্রিডম কথাটা ফ্রিডম মানে যথেচ্ছাচারিতা নয় ইন্দ্রিয় ভোগের যথেচ্ছাচারি নয় সেটা একটা দাসত্বের লক্ষণ চরম দাসত্বের লক্ষণ স্বামীজি বলছেন সমস্ত সাধন প্রণালীর সমস্ত ধর্মের সমস্ত যোগের লক্ষ্য কি মুক্তি সমস্ত সাধন প্রণালী সম সকল ধর্ম সমস্ত যোগের এই লক্ষ্য হলো একমাত্র চরম লক্ষ্য মুক্তি যে এবং এটা বলছেন যে সমস্ত কিছুই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই যে কসমস এত বর্ষ বিশ্ব বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমরা যা কিছু দেখছি অনুভব করি পরমাণু থেকে মানুষ জড়কানা থেকে সর্বোচ্চ সত্তা মানবতা সবাই এই মুক্তির জন্য কিন্তু চেষ্টা করছে আমরা প্রত্যেকেই এই মুক্তির জন্য চেষ্টা করছি এই আচ্ছা এইটাই হলো শাস্ত্র সিদ্ধান্ত এবং এটাই মহাপুরুষদের অনুভব এটাই হলো সত্য আর এইটা সত্য হয় তাহলে মূল সিক্রেট সব কিছুর মূল সিক্রেটটা কি যে আমরা এই সবসময় এই মুক্তির জন্য চেষ্টা করছি তাহলে কি এটার দ্বারা বলতে চাইছেন অতএব আমরা যদি সচেতনভাবে চেষ্টা করি তবে এই জীবনেই কিন্তু আমরা এই মুক্ত অবস্থা অনুভব করতে পারব এখন আমরা আমরা যেন সেটা ভুলে গেছি শাস্ত্র আর মহাপুরুষরা আমাদের এইটা কিন্তু এই স্মরণ করাচ্ছেন যে আমাদের সমস্ত এই পরমাণু থেকে মনুষ্য সমস্ত চেতন অচেতন যা কিছু এই মুক্তির জন্য আমরা চেষ্টা করছি এই জগৎ হলো এই মুক্তির মুক্তির সংগ্রাম বা চেষ্টার ফল এটাই বলছেন যে সমস্ত যৌগিক পদার্থ পেজ নাম্বার ওয়ান ওয়ান এইটিন স্বামীজি বলছেন ইন অল কম্বিনেশনস এভরি পার্টিক্যাল ইজ ট্রাইং টু গো অন ইটস ওন ওয়ে টু ফ্লাই ফ্রম দ্য আদার পার্টিক্যালস বাট দি আদার্স আর হোল্ডিং ইট ইন চেক আওয়ার আর্থ ইজ ট্রাইং টু ফ্লাই অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য সান অ্যান্ড দ্য মুন ফ্রম দ্য আর্থ এভরিথিং হ্যাজ এ টেন্ডেন্সি টু ইনফাইনাইট ডিসপারশন অল দ্যাট উই সি ইন দ্য ইউনিভার্স হ্যাজ ফর ইটস বেসিস দিস ওয়ান স্ট্রাগল টু ওয়ার্স ফ্রিডম ইট ইজ আন্ডার দ্য ইম্পালস অফ দিস টেন্ডেন্সি দ্যাট দ্য সেন্ট প্রেস অ্যান্ড দ্য রবার রবস হ্যাঁ বলছেন যে তাহলে সমস্ত এই যৌগিক পদার্থের প্রত্যেক পরমাণু অন্য পরমাণু বন্ধন থেকে যেন এই মুক্ত হতে চেষ্টা করছে আর অন্যগুলি ওকে আবদ্ধ আবদ্ধ করার জন্য চাচ্ছে পৃথিবীর সূর্যের কাছ থেকে এবং চন্দ্র পৃথিবীর কাছ থেকে যেন দূরে চলে যেতে চাইছে তাই সর্বত্রই এই দুটি শক্তি কাজ করছে আমাদের আগের চ্যাপ্টার এইগুলো আলোচনা হয়েছে যে সূর্য পৃথিবীকে আকর্ষণ করছে পৃথিবী সূর্য থেকে দূরে যেতে চেষ্টা করছে ফলে এই রোটেশন হচ্ছে যে পৃথিবী ঘুরছে এই জগতে যত চিন্তা কার্য ভাব আছে সব কিছুর এই একমাত্র ভিত্তি স্বামীজি বলছেন এই মুক্তির চেষ্টা বলছেন এই সমস্ত কিছুই এই মুক্তির চেষ্টা আমরা জগতে যা কিছু দেখছি যত কিন্তু কার্য চিন্তা আছে সব কিছুর একমাত্র ভিত্তি এবং বলছেন এই মুক্তির চেষ্টাতেই সজ্জন ব্যক্তি সাধু ব্যক্তি তার সে নিজের বন্ধনের বিষয় ভেবে কষ্ট পান এবং সে মুক্তি চান তাই তিনি কি ঈশ্বরের উপাসনা করেন তিনি এই জন্য ঈশ্বরের উপাসনা করেন ইভেন স্বামীজি বলছেন এই মুক্তির প্রেরণায় যে যিনি যে চোর সে কিন্তু চুরি করে চোর কিন্তু চুরি করে চোরও এই ভেবে কি কষ্ট পায় চোরও এই ভেবে কষ্ট পায় যে তার কিছু সম্পদের অভাব আছে ওই অভাব থেকে মুক্ত হতে চায় এবং সে কিন্তু চুরি করে তো এটাই বলছেন যে চোর চুরি করছে সেও মুক্তি চায় সাধু ভগবানের উপাসনা করছে তার কাছে প্রার্থনা করছে সেও কিন্তু বন্ধন পিল করছে সেটা থেকে মুক্ত হতে চায় অতএব এই বলছেন যে চেতন অচেতন সমুদায় প্রকৃতির লক্ষ্য মুক্তি আর আমরা সবাই জ্ঞাতসারে অক্ষতাসে সমগ্র জগৎ ওই মুক্তির জন্য আমরা সংগ্রাম করছি 
কিন্তু একটা কথা স্বামীজি বলছেন যে সাধু চোরও এইভাবেই কষ্টবান যে তার কতগুলি বস্তুর অভাব ওই অভাবই তো মুক্ত হতে চায় সেই জন্য চুরি করে তো বলছেন চেতন অচেতন সমুদায় প্রকৃতির লক্ষ্য এই মুক্তি জ্ঞাতসারে কনসাসলি অর আনকনসাসলি আমরা কিন্তু আমাদের প্রত্যেক চেষ্টা হলো আমরা সেই মুক্তি চাই আমরা অনেক সময় জানি না যে আমরা কিসের জন্য কাজ করছি কথা বলছি তো প্রত্যেকটাই বলছেন যে এই মুক্তির জন্যই আমরা চেষ্টা করছি এখন স্বামীজি দুটো কন্ট্রাস্টে উদাহরণ দিয়েছেন একদিকে সেন্ট সাধুর উদাহরণ দিয়েছেন অন্যদিকে চোরের উদাহরণ দিয়েছেন এখন বলছেন যে অবশ্য সাধু যে সজ্জন ব্যক্তি যে মুক্তি চায় সাধুর ইপ্সিত মুক্তি চোরের বাঞ্ছিত মুক্তি হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক সাধু মুক্তির চেষ্টায় কার্য করিয়া অনন্ত অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করেন কিন্তু চোরের কেবল বন্ধনের উপর বন্ধন বাড়িতে থাকে এটা কি বলছেন দুজনেই মুক্তির জন্য চেষ্টা করছে কিন্তু তার আইডিয়াটা মোটিভ এটাকে বলছে মোটিভ ইজ কারেক্ট বাট মেথড ইজ রং মেথডটা উল্টো হয়ে যাচ্ছে সাধু মুক্তির চেষ্টায় কষ্ট করে অনন্ত অনির্বচী আনন্দ পায় কিন্তু চোরের কেবল বন্ধন কেন হচ্ছে কারণ চোরও মুক্তির চেষ্টা করছে কিন্তু ডিরেকশন কিন্তু সে জানে না বলে এই ডিরেকশনটা বিপরীত হয়ে যাচ্ছে কাজেই অজান্তে তিনি তার বন্ধন বেড়ে যাচ্ছে সেও কিন্তু মুক্তি চায় মুক্তির জন্য সে ধন সম্পদ অসাধ উপায় সংগ্রহ করছে সেও মনে করছে যে তার ধন সম্পদ কম আছে তো তার জন্য সে এই কষ্ট পায় এবং সেই সম্পদের অভাব আছে ওই অভাব থেকে সে মুক্ত হতে চায় কিন্তু এই মুক্তি তার মেথড এখন ধন সম্পদ সংগ্রহ করে সে মুক্তি চাইছে কাজেই তার মেথডটা রং হয়ে যাচ্ছে কিন্তু মোটিভ ইজ কারেক্ট কিন্তু মেথড ইজ রং মোটিভ ইজ কারেক্ট মেথড ইজ রং কিন্তু সমস্ত কিছুর ইম্পলস স্বামীজি বলছেন এই একমাত্র মুক্তি তাহলে সমস্ত ধর্ম কি বলছে এই মুক্তির কথাই বলছে সমস্ত সাধন প্রণালী এই মুক্তির কথাই বলছে আমাদের যে যত যোগ আছে তাও এই মুক্তির কথাই কিন্তু বলছে যাকে তিনি স্বামীজি এই চারটে শ্রেণীতে বিভাগ করেছেন এ সমস্ত কিছু এই একটা ইম্পলস মুক্তির জন্য আমরা চেষ্টা করছি আমাদের সমস্ত জীবনটাই এই এটাই শ্রী রামকৃষ্ণদেব বলছেন তার সহজ ভাষাতে যে মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য ভগবান লাভ স্বামীজি সেটা আরও বড় আকারে সমস্ত কিছুকে বলছেন সমস্ত এই মুক্তি আইডিয়ালটা দিয়েছেন যে সমস্ত কিছুই সেই মুক্তির দিকেই কিন্তু চলেছে মুক্তির দিকেই চলেছে এই এর পরের প্যারাগ্রাফে স্বামীজি বলছেন যে হ্যাঁ পেজ নাম্বার ওয়ান তো এখানটায় এই কি বললেন যে এই প্যারাগ্রাফে যে ব্রহ্মাণ্ডের যে সমস্ত সাধারণ যে গতিবিধি মানুষ সব প্রাণী সব গ্রহ নক্ষত্র সূর্য অচেতন জড়কানা সমস্ত গতিবিধি সব কিছু সাধারণ লক্ষ্য যে মুক্তি তা বলার এইটা বলে এখন স্বামী যে এই ধর্মের ক্ষেত্রে ফিরিয়ে আসে এখন বলছেন যে আমরা প্রত্যেক ধর্মে দেখতে পাই এই মুক্তির জন্য প্রাণপণ চেষ্টার বিকাশ যে দেয়ার দেয়ার ইজ টু বি ফাউন্ড ইন এভরি রিলিজিয়ান দি ম্যানিফেস্টেশন অব দি স্ট্রাগল টুয়ার্ডস ফ্রিডম ইট ইজ দ্য গ্রাউন্ড ওয়ার্ক অফ অল মরালিটি অফ আনসেলফিশনেস হুইস মিন্স গেটিং রিড অফ দ্য আইডিয়া দ্যাট মেন আর দ্য সেম অ্যাজ দেয়ার লিটেল বডি when we see a man doing good work helping others it means that he cannot be confined within the limited circle of me and mine there is no limit of this getting out of selfishness ha ekon bolchen swami ji bolchen je amra ei prottek dharme tei amra ki dekhte pai প্রত্যেক ধর্মে দেখতে পাই এই যে মুক্তির কথা আলোচনা হলো এই এই মুক্তির জন্য প্রাণপণ যে চেষ্টা তার বিকাশেই আমরা প্রত্যেক ধর্মেতে দেখতে পাই 
আর মুক্তি হলো বলছেন সমস্ত নীতি ও নিঃস্বার্থপরতার ভিত্তি যত ভালো নীতি আছে নিঃস্বার্থপর ইট ইজ দ্য গ্রাউন্ড ওয়ার্ক অফ অল মরালিটি বলছেন সমস্ত জগতের যত মরালিটি বলছেন ইট ইজ দ্য গ্রাউন্ড ওয়ার্ক অফ অল মরালিটি অফ আনসেলফিসনেস নিঃস্বার্থপরতার ভিত্তি যে নিঃস্বার্থপরতার অর্থটা কি স্বামীজি বলছেন এই নিঃস্বার্থপরতার অর্থ হলো আমি এই ক্ষুদ্র শরীর এই ভাব থেকে মুক্ত হওয়া এই ভাব থেকে মুক্ত হওয়া মানে তাহলে কি স্বার্থপরতা সুতরাং স্বার্থপরতা আসে কিসে থেকে আসে আমি এই শরীর এই ক্ষুদ্র একটা এই আমি এইটাকেই বাঁচিয়ে রাখতে হবে এটাকেই এটার জন্য সব কিছু করব আমি এই শরীর এই ভাব থেকেই এই স্বার্থপরতা আসে আর এটাই হলো বন্ধন তো বলছেন স্বামীজি এইগুলো ব্যাখ্যা করছেন যে কারণ চট করে আমরা এই আইডিয়াটা বুঝতে পারি না যে আমি এই শরীর এটাই যে এই ভাব থেকে মুক্ত হওয়া এটাই যে স্বার্থ এটাই যে বন্ধনের কারণ সেটাকে স্বামীজি বোঝাচ্ছেন যখন কোনো লোক এই ভালো কাজ করছে পরোপকার করছে ভালো চিন্তা করছে নিঃস্বার্থ চিন্তা করছে তাহলে বুঝতে হবে কি বলছে বুঝতে হবে এর আন্ডারলাইন জিনিস হলো সে কিন্তু এই আমি ও আমার রূপ ক্ষুদ্র বৃত্তে আবদ্ধ থাকতে চায় না অর্থাৎ কি না সে নিজের ক্ষুদ্র অহং ভুলতে চায় কি সুন্দর করে বলছেন যে আমরা অনেক সময় এটাই জানি না যে আমরা যে নিঃস্বার্থ কর্ম করছি আসলে আমরা কিন্তু এই নিজেদের এই ক্ষুদ্র আমিকে আমরা ভুলতে চাইছি ক্ষুদ্র আমিকে কিন্তু আমরা ভুলতে চাইছি আর এই ক্ষুদ্র আমিকে ভুলেতে চাওয়াই হলো কিন্তু মরালিটি মরালিটি অ্যান্ড এথিক্স এ কী বলছে নট আই বাট দাউ মানে আমি আমাকে ভুলে গিয়ে অন্যের জন্য করছি বলছে এই নিজেকে ভুলে যাওয়াই হলো সমস্ত নীতির ভিত্তি যে সমস্ত যে আমাদের জ্ঞান ভক্তি ও কর্মের মাধ্যমে এই আমি ও আমার ভাব অর্থাৎ কি না এই কাঁচা আমি ক্ষুদ্র আমি লিটেল সেলফ এইটা কিন্তু চলে যেতে হবে মানে কাঁচা আমিকে গোলতে হবেই এটাকে গোলে চুরমার হতে হবেই ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব কিন্তু মুছে যেতে হবে এটা বলছেন যে এই দেন যখনই প্রশ্ন আসে যে এই স্বার্থপরতার বৃত্তের বাইরে যাওয়ার সীমা কি না এটা দিয়ে স্বামীজি বুঝিয়েছেন যে দেয়ার ইজ নো লিমিট দেয়ার ইজ নো লিমিট এখানটা স্বামীজি বলছেন টু দিস গেটিং আউট অফ সেলফিশনেস অর্থাৎ কেউ একজন লোক পরোপকার করছে ভালো চিন্তা করছে নিঃস্বার্থ চাষ করছে অর্থাৎ সে কিনা নিজেকে ভুলতে চায় সে নিঃস্বার্থপর হতে চায় এখন এই যে নিজের ক্ষুদ্র আমিকে ভুলে যেতে চায় এই যে কি যে কি নিজেকে আমিকে নিয়ে আমি আমার ভাব নিয়ে থাকা মানে স্বার্থপরতা এই যে স্বার্থপরতার একটা বৃত্ত একটা সার্কেল নিজেকে নিয়ে চিন্তা করা এই বৃত্তের বাইরে যাওয়ার সীমাটা কি হবে বৃত্তটা আর একটু বড় হলো আর একটু বড় হলো আর একটু বড় হলো বলছে এর কোনো সীমা আছে কি না স্বামীজি বলছেন এর কোনো সীমা নাই কোনো সীমা নাই বলছেন সমস্ত নীতি নীতিশাস্ত্রের লক্ষ্য কি অ্যাবসলিউট আনসেলফিসনেস চরম স্বার্থ ত্যাগ বলছে এই নিজের ক্ষুদ্র সার্কেল থেকে আমি আমার ভাব থেকে বেরিয়ে যাওয়া মি অ্যান্ড মাইন্ড এটা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার এর কোনো সীমা আছে কি না স্বামীজি বলছেন কোনো সীমা নাই এটাই বলছেন অল দ্য গ্রেট সিস্টেমস অফ এথিক্স প্রিস অ্যাবসলিউট আনসেলফিসনেস অ্যাজ দ্য গোল বলছে সমস্ত নীতিশাস্ত্র কিন্তু এই চরম স্বার্থ ত্যাগের কথাই কিন্তু প্রচার করছে কাজেই স্বার্থপরতা বৃত্তের বাইরে যাওয়ার কিন্তু কোনো সীমা নাই এখন এই রকম যদি কেউ একজন এক ব্যক্তি এই চরম স্বার্থ ত্যাগের অবস্থা লাভ করে তাহলে তার কি অবস্থা হবে বলছে তখন আর কিন্তু তার এই কাঁচা আমি ক্ষুদ্র আমি অর্থাৎ এই ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব আমি অমুক ব্যক্তি আমি অমুক জায়গার অমুক সমাজের শুধু তাদের জন্য বলছে এই ভাব কিন্তু আর থাকে না তিনি পুরো জগতের সঙ্গে তখন তার একাকমতা অনুভব করেন তার আমিটা তখন কি হয় এক সর্বগ্রাসী আমি সেই জন্য স্বামীজি বলছেন যে আমরা যে এই যে ইন্ডিভিজুয়াল ব্যক্তিত্ব ইন্ডিভিজুয়াল বলছি আমরা আসলে ইন্ডিভিজুয়াল নই ইউ আর নট ইন্ডিভিজুয়াল আমাদের ইন্ডিভিজুয়ালিটি কখন আমরা ইন্ডিভিজুয়াল হব 
our individuality consists in universality. Bolchen ei khudro ami ta kono ami noy. Bolche ei kru amake to bondhone felche. To bolche jini jokhon ei kacha ami chole jabe, ami bishobebi amitto hobe, tokhoni amra thik thik individual. Amader individual holo ki sarbograshi ami. Tokhon she onunto bistar lap kore, onunto shoru hoy. আগে যে তার যে ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব ছিল তা একেবারে চলে যায় এই অনন্ত বিস্তৃতি এটাই হলো সমস্ত ধর্ম নীতি শিক্ষা ও দর্শনের কিন্তু লক্ষ্য এটা বলছেন স্বামীজি অল দ্য গ্রেট সিস্টেমস অফ এথিক্স দিস ইজ অ্যাবসলিউট আনসেলফিশনেস অ্যাজ দ্য গোল বুঝাচ্ছেন सपोजিং দিস অ্যাবসলিউট আনসেলফিশনেস ক্যান বি রিচড বাই এ ম্যান হোয়াট বিকামস অফ হিম বলছেন এই রকম যখন চরম নিঃস্বার্থপরতা আসে তখন তার কি হয় হি ইজ নো মোর দ্য লিটল মিস্টার সো অ্যান্ড সো হি হ্যাজ অ্যাকিউয়ার ইনফাইনাইট এক্সপ্যানশন তার বলছে তার অনন্ত বিস্তৃতি হয়েছে অনন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছে দ্যাট লিটল পার্সোনালিটি যে যখন আগে এই কাঁচা আমি কি নিয়েই ভাবত শুধু আমি আমার দ্যাট লিটল পার্সোনালিটি হুই ইজ হি আর বিফোর এই রকম বিস্তার লাভের আগে যা ছিল দ্যাট লিটল পার্সোনালিটি হুই ইজ হি আর হ্যাড বিফোর ইজ নাও লস টু হিম ফর এভার হি হ্যাজ বিকাম ইনফাইনাইট বলছে তার অনন্ত বিস্তৃতি লাভ হয়েছে অ্যান্ড দি অ্যাটেনমেন্ট অফ দিস ইনফাইনাইট এক্সপ্যানশন ইজ ইন্ডিড দি গোল অফ অল রিলিজিয়ান্স অ্যান্ড অফ অল মরাল অ্যান্ড ফিলোসফিক্যাল টিচিংস কত ব্রড আকারে স্বামীজি এই কর্মযোগকে স্থাপন করছেন সমস্ত ধর্মের সমস্ত সাধনার সমস্ত সমাজের সব ফিলোসফি দর্শনকে কিন্তু এর মধ্যে স্বামীজি নিয়ে এসেছেন বলছেন যে এই যে অনন্ত ইনফাইনাইট এক্সপ্যানশন বিস্তার এটাই হলো কিন্তু ইন্ডিড দ্য গোল অফ অল রিলিজিয়ান সমস্ত ধর্মের এই বলছে এই ইনফাইনাইট এক্সপ্যানশন অনন্ত বিস্তৃতি এই অনন্ত বিস্তৃতি বলছেন সমস্ত ধর্মের গোল শুধু ধর্মের নয় সমস্ত নীতি নিষ্ঠা নিয়ম কানুন মরালিটি এবং সমস্ত ধর এই দর্শনের কিন্তু বলছেন এইটাই হলো লক্ষ্য এখন এইটাকে স্বামীজি অন্য অ্যাঙ্গেল থেকে আবার বোঝাবেন কি অ্যাঙ্গেল থেকে বোঝাবেন যে যারা ব্যক্তিত্ববাদী পার্সোনালিস্ট স্বামীজি শব্দ বলছেন পার্সোনালিস্ট যে বললেন যে ব্যক্তিত্ববাদী যখন এই তত্ত্বটি দার্শনিকভাবে তারা দেখে বলছে তখন তারা ভয় পেয়ে যায় দি পার্সোনালিস্ট হোয়েন হি হিয়ার্স দিস আইডিয়া ফিলোসফিক্যালি পুট গেটস ফ্রাইট অ্যান্ড বলছে এই যে স্বামীজি বললেন যে এই ক্ষুদ্র আমি আমি আমার ভাব এর বাইরে সে যখন বেরিয়ে আসে যার তখন ধীরে ধীরে তার এই আমি তখন সর্বগ্রাসী আমি হয় অনন্ত বিস্তার লাভ করে তার ব্যক্তিত্ব বলছেন যারা পার্সোনালিস্ট যে নিজের ব্যক্তিত্বকে সবসময় ধরে রাখতে চায় নিজের ব্যক্তিত্বকে গলতে দিতে চায় না বলছে তারা এই তত্ত্বটা যখন এই দার্শনিকভাবে এইভাবে উপস্থাপন করা হয় তাদের ক্ষেত্রে এই ব্যক্তিত্ববাদীরা পার্সোনালিস্ট যারা যারা ঈশ্বরের এই ব্যক্তি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন অর্থাৎ ব্যক্তি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন মানে যারা নিজেদের ক্ষুদ্র এই ব্যক্তিত্বকে হারাতে চান না হারাতে ভয় পান তো বলছেন অথচ তারা কিন্তু মরালিটি প্রচার করছেন তারাও মরালিটি প্রচার করছেন মানে কি প্রচার করছেন যে আমি ভগবানকে কীরম মরালিটি প্রচার করছেন যে আমি ভগবানকে উপাসনা করব আমি সেই ভগবানের নামে আমি নিঃস্বার্থ হব ভগবানের নামে আমি নীতি নীতিপরায়ণ হব কিন্তু আমি আমার ব্যক্তিত্ব কিন্তু অঙ্কুণ্য রাখব বলছেন স্বামীজি বলছেন এটা কিন্তু কন্ট্রাডিক্টারি হয়ে যাবে বলছেন এই ব্যক্তিত্ববাদীরা যখন এই তারা মরালিটি এথিক্স প্রচার করেন তারাও নিঃস্বার্থের কথা বলেন তারাও নীতিপরায়ণতার কথা বলেন কিন্তু অথচ তারা কিন্তু এই নিজের ব্যক্তিত্বকে কিন্তু ধরে রাখতে চান কিন্তু তিনি যে নীতি বা নিঃস্বার্থপরতা প্রচার করছেন সেটা কিন্তু তার এই ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বকে কিন্তু তার অনন্ত বিস্তার দেখিয়ে দিচ্ছে মানে এরা যদি ভগবানকে ভালোবাসে সত্যিই ভালোবাসে তখন সেই ভগবানের কোনো সীমা নির্দেশ তারা কিন্তু করতে পারবে না 
মানে ঠিক ঠিক যদি তারা যুক্তিবাদী হয় তাহলে কোনো সীমা নির্দেশ করতে পারবে না ভগবানকে এই একটা ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে তারা কিন্তু সীমায়িত করতে পারবে না অর্থাৎ কি না একটা সময় আসবে যখন এই ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব বোধ চলে যেতে বাধ্য চলে যেতে বাধ্য এটা স্বামী যেখানটায় বোঝাচ্ছেন যে এই ক্ষুদ্র দি পার্সোনালিস্ট বলছেন এই জিনিসটা যখন তারা শোনে যে এই ব্যক্তিত্বের অনন্ত বিশ্বাস তখন তারা এটা ভয় পেয়ে যায় তারা ভয় পায় বলছেন যে অ্যাট দি সেম টাইম ইফ ই প্রিসেস মরালিটি অথচ তারা কিন্তু এই নীতি প্রচার করছেন অ্যাট দি সেম টাইম ইফ ই প্রিসেস মরালিটি হি আফটার অল টিচেস দ্য ভেরি সেম আইডিয়া আইডিয়া হিমসেল নিজেও কিন্তু এই মরালিটি প্রচার করছে মানে এই নীতির ভিত্তি কি আমি নয় তুমি এখন আমি নয় মানে এই আমির বাইরে এসে যে আমির যে ক্ষুদ্র সার্কেলটা স্বামী যে আগে বললেন সেই সার্কেলটা যে এই বৃত্তের বাইরে যাওয়ার কোনো সীমা আছে কি না বাইরে যাওয়ার তো কোনো সীমা থাকতে পারে না এইটা বলছে হি পুটস নো লিমিট টু দ্য আনসেলফিসনেস অফ ম্যান বলছেন ওই যে ব্যক্তিত্ববাদী সেও যখন এই নীতি প্রচার করেন হি পুটস নো লিমিট টু দ্য আনসেলফিসনেস অফ ম্যান যে মানুষের এই নিঃস্বার্থপরতার কোনো লিমিট থাকতে পারে না বলছে এই এরা কিন্তু সেটা বলছে অথচ এই ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিত্বকে হারাতে কিন্তু ভয় পায় সাপোজ আমি যেটা বোঝেন সাপোজ এ ম্যান বিকামস পারফেক্টলি আনসেলফিস আন্ডার দ্য পার্সোনালিস্টিক সিস্টেম বলছে পার্সোনালিস্টিক সিস্টেম মানে এই যারা এই ব্যক্তিত্ববাদী নিজের ব্যক্তিত্বকে যে হারাতে ভয় পায় এবং ঈশ্বরকে ওই রকম একজন ব্যক্তি বলে যারা মনে করে সেইটা স্বামীজি এখন বোঝাচ্ছে স্বামীজি একটা যে স্যাম্পেল কেস হিসাবে বলছে সাপোজ ধরা যাক এই রকম যারা ব্যক্তিত্ববাদী তিনি সাপোজ এ ম্যান বিকামস পারফেক্টলি আনসেলফিস আন্ডার দ্য পার্সোনাল সিস্টেম হাউ আর উই টু ডিস্টিং উই সিম ফ্রম দ্য পারফেক্টেড ওয়ান্স ইন আদার সিস্টেম বলছে অন্য সিস্টেমে যারা পারফেক্ট হয়েছেন দেখা যাচ্ছে তাদের আর সেই ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব নাই ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব নাই তারা অনন্ত বিস্তার লাভ করেছেন আর যারা কিনা এই পার্সোনালিস্টিক সিস্টেমেও এই এইভাবে আনসেলফিস হয়েছেন বলছে হতে 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 কিন্তু সে ওই সেও কিন্তু এরকম অনন্ত বিস্তার লাভ হতে তারও বাধ্য মানে দুজনার মধ্যে কোনো পার্থক্য কিন্তু করা যাবে না যে ব্যক্তিত্ববাদী ব্যক্তি ঈশ্বরে বিশ্বাসী কোনো মানুষ যদি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থপরায়ণ হন তখন তাকে অন্য সম্প্রদায়ের পূর্ণ সিদ্ধ ব্যক্তি থেকে আর পৃথক সে কি করে দেখবে কারণ দুটো সিস্টেম যে সিস্টেমের মাধ্যমেই দুজনেই কিন্তু তার আমিটা কিন্তু একদম গলে গেছে তা আরও দু ক্ষেত্রেই অনন্ত বিস্তার লাভ হয়েছে বলছে আর পার্থক্য করা কিন্তু যাবে না অর্থাৎ এই সে উভয় ক্ষেত্রেই তিনি তখন সারা বিশ্বের সঙ্গে কিন্তু এক হয়ে যান কিন্তু এই যে স্বামীজি বলছেন যে হতভাগ্য ব্যক্তিত্ববাদী তার নিজের যুক্তিগুলোকে সে যথার্থ সিদ্ধান্ত পর্যন্ত অনুসরণ করার কিন্তু তারা সাহস পায় না এই জন্য শুধু প্রথমে এটা শুনে তারা কিন্তু বৃথা ভয় পায় এইটা স্বামীজি বলছেন যে হি হ্যাজ বিকাম ওয়ান উইথ দ্য অনলি দি পুয়ার পার্সোনালিস্ট পেজ নাম্বার ওয়ান ওয়ান নাইন লাস্ট লাইন অনলি দি পুয়ার পার্সোনালিস্ট হ্যাজ নট দ্য কারেজ টু ফলো আউট হিজ ওন রিজনিং টু ইটস রাইট কনক্লুশন টু ইটস রাইট কনক্লুশন তো এই স্বামীজি এখানটায় বললেন যে হতভাগ্য ব্যক্তিত্ববাদী তার নিজের যুক্তিগুলোকে যথার্থ সিদ্ধান্ত পর্যন্ত অনুসরণ করিবার সাহস পায় না সাহস পায় না মানে তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিন্তু এই স্বার্থপরতাকে রাখতে দেবে না তার অনন্ত বিস্তার লাভ করবে কিন্তু সে ওই যুক্তিগুলো অ্যাপ্লাই করতে চায় না যুক্তিগুলো অ্যাপ্লাই করতে চায় না তো এই স্বামীজি দেখালেন যে শুধু প্রথমে শুনে সেটা কিন্তু বৃথা ভয় পায় তো এরপরে স্বামীজি এই প্যারাগ্রাফের শেষের দিকে স্বামীজি কয়েকটি ইম্পর্টেন্ট জিনিস বলেছেন যে তাহলে কি দাঁড়ালো 
कर्मज गाइज दा पेज नंबर वन ट्वेंटी सेकेंड लाइन कर्मज गाइज दा एटेनिंग थ्रू कर्मज गाइज दा एटेनिंग थ्रू अनसेल्फिश वर्क ऑफ दैट फ्रीडम व्हिच इज द गोल ऑफ ऑल ह्यूमन नेचर पॉइंट नंबर वन सेकेंड पॉइंट एवरी सेल्फिश एक्शन दे आर फोर रिटर्स आवर रीचिंग द गोल एंड एवरी unselfish action takes us towards the goal that is why the only definition that can be given to morality is that which is selfish is immoral and that which is unselfish is moral khub important kotha swami ji bolchen ei ta alochonar opekkha rakhe je कि बोलें कर्मजोग की कर्मजोग इज द एटेनिंग थ्रू अनसेल्फिश वर्क अब दैट फ्रीडम हुईच इज द गोल अब अल ह्यूमैन नेचार जे खूब सुंदर को एक वाक्य स्वामीजी प्रकाश कर ह्वाट इज कर्मजोग जो कर्मजोग हल कि निस्थ कर्म द्वारा मानव प्रकृति चरम लक्ष्य एक मुक्ति लाभ कराई कर्मजोग और एकटू आगे स्वामीजी की बोलें चरम लक्ष्य बोले व्यक्ति जो सारा विश्वर संगे एक हो जाए जो अनंत विस्तार लाभ अतए स्वामीजी स्वामीजी वही कर्मजोगे वही संज्ञा थे बुझते परि जो प्रत्येक की प्रत्येक स्वार्थपूर्ण कर्म कि करम लक्ष्य स्वार्थपूर्ण कर्म ही चरम लक्ष्य नहीं जावर बाधा हो सब जदि स्वार्थपूर्ण कर्म करी तेल चरम लक्ष्य नहीं जाए ना चरम लक्ष्य जावर पथे बाधा हो जाए और जदि कर्म निस्थ है तो निस्थ कर्म के चरम लक्ष्य नहीं जाए जाए जो स्वामीजी डेफिनेशन थे बोझा जास्थ कर्म द्वारा मानव प्रकृतर चरम लक्ष्य यही मुक्ति लाभ कराई कर्मजो तेल कर्म जदि निस्थ है तेल मुक्तर दिखे नहीं जाए और कर्म जदि स्वार्थपूर्ण है ताहले से क्यों बाधा स्वरूप हो जाए बाधा स्वरूप सेटाई बोल एवरी सेल्फिश एक्शन दे आर फोर रिटार्स आवार रिचिंग द गोल कर्म जदि स्वार्थपूर्ण है तो हमें ये अनंत विस्तार क्यों होना मुक्ति क्यों हा तर बाधा स्वरूप हो जाए और जदि एवरी आनसेल्फिश एक्शन से एकटूक एगिए दीचे एवरी आनसेल्फिश एक्शन टेक्स अस टूवर्ड्स दैट गोल टूवर्ड्स दैट गोल मैंने पई पई कर से दिखे क्यों एगोची एक कथा स्वामीजी बोल स्वामीजी खूब सुंदर बोले जे अतए ये नीतर एकम्र संज्ञा दाड़ा कि बोल जा स्वार्थशून्य तई नीतिसंगत जा स्वार्थपर तई नीतिबुद्ध मानने स्वामीजी एखे इूनिभार्सल डेफिनेशन अफ मरालिटी दिशन जे नीतर सार्वजन संज्ञा निर्धारण कर लें जाना जेको देशे जेको समाजे जेको कले एप्लाई जाटाई बोल जे दैट इज वाई दि ओनलि डेफिनेशन दैट कैन बी गिवेन अफ मरालिटी इज दिस दैट हुईस इज सेल्फिस इज इमोराल एंड दैट हुईस इज आनसेल्फिस इज मराल यमीजी पर पैराग्राफे ये व्याख्या कर पर व्याख्या कर दैट हुईच इज सेल्फिस मरालिटी और इमरालिटी की है खूब साधारण भाव बोलते गमी निजे व्याख्या करबें जो दैट हुईच इज सेल्फिस इज इमरल सेल्फिस हवा मान के मुक्त दिखे नहीं जो बाधा दिखे मानी शर मन क्षुद्र अमिर क्षुद्र व्यक्तित्व काचा अमिर गंडर मध्य हमें निजे के बेधे रखते चाहिए दैट इज सेल्फिसनेस बेटाई क्योंकि इमरल हो जाए और दैट हुईच इज आनसेल्फिस इज मराल मरालिटी की है जहाँ क्यों हमारे क्षुद्र अमी के भूलिए दे अनंत विस्तार लाभ करी के भूले जाए बोलते दैट इज मरालिटी दैट इज मरालिटी जो मरालिटी एथिक्स मरालिटी बी नई तुम ही तारे के भूले जावा सेटाई हलो आनसेल्फिसनेस और सब समय करा हमार शर मन हमारे किचू बोलते दैट इज सेल्फिस से नीतर बिुदे सो दैट हुईच इज सेल्फिस इज इमरल एंड दैट हुईच इज आनसेल्फिस 
is moral ei shami ji definition dilen er pore shami ji ei eta byakha korben porer paragraph e but if you come to details the matter will not be seen to be quite so simple for instance environment often takes the details different as i have already mentioned the same action under one set of circumstances may be unselfish and under another set quite selfish so we can give only a general definition and leave the details to be worked out by taking into consideration the differences in time place and circumstances তো এখন স্বামীজি এইটা ব্যাখ্যা করবেন আমরা এই ব্যাখ্যা আমরা পরের ক্লাসে করব আমরা আজ এখানে এই পর্যন্ত শেষ করছি ও শান্তে হরে ও তৎসৃম কৃষ্ণার্পণমস্তু